பூஜா ஸ்பாட் கிச்சன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பூசணிக்கா அல்வா அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பூசணிக்கா சுகர் நெய் பாதாம் முந்திரி இதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து குக்கரை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் நான் நெய் ஊற்றிக்க போகிறேன் பெரிய ஸ்பூனில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஊற்றிக்கிறேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து முந்திரி நெய் பாதாம் இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம கேரட் அல்வா செஞ்ச மாதிரியே தான் இதுவும் ஆனால் கேரட் அல்வாவுக்கு நம்ம பால் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் பால் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதுலேயே நிறைய தண்ணி விடுறதுனால அந்த தண்ணியே இதுக்கு போதுமானது ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்துடும் இதில் பால் மிக்ஸ் பண்ணாதனால கொஞ்சம் நெய் ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா பூசணிக்காவோட ஸ்மெல் வரும் ஸோ இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த நெய்லையே நான் பூசணிக்காவை போட்டு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நெய் விட்டு ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் வேக விட போகிறேன் ஸோ நல்லா துருவும் போதே தண்ணி வரும் அந்த தண்ணியோடு போட்டுங்க ஏன்னா அந்த தண்ணி பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டே இருக்காது மோஸ்ட்லி இதில் அரைச்சி போடுறது வந்து அந்தளவு நல்லாயிருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல சீவி போடுறதா எனக்கு ஓகேவா தோணுச்சு ஸோ நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் மூடி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இந்தளவு இந்த கப்பில் நான் நாலு நாலு கப் எடுத்திருக்கேன் பூசணிக்கா ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இலையில் வைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பேருக்கு பதினஞ்சு பேருக்கு இதை கண்டிப்பாக வைக்கலாம் ஏன்னா சுகர் சேர்த்தும் போது நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் வைப்போம் அதுக்காக இப்போ வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு நம்ம இதில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியானது ஆனால் என்னென்னா இது குக்கார் குக்காக இருக்க லேட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம சுகர் சேர்த்தும் போது மறுபடியும் தண்ணி வருதுனால ஒரு இருபது நிமிஷமாவது ஆகும் நான் இந்த டேப் இதில் வந்து ஒன்றரை ஒன்றரை கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இதில் வந்து நாலு கப்பு நான் பூசணிக்காய் போட்டதுனால ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் ஒன்றரை கப்பு முழுசாக போகல ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு சுகர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலான்னு வச்சுட்டேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி சுகர் அந்தளவு அதிகமாக சாப்பிட மாட்டோம் ஏன்னா ரொம்ப சுகர் போட்டால் தகட்டிடுவோம் அதனால் அளவாக தான் போடுவேன் அப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு வேகிறதுக்கு இந்த நீரெல்லாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது வந்து நான் கலர் எது ஆக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கலர் ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் பவுடர் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா குங்கும பூவை வந்து நெய்யில் வாட்டி லைட்டாக கலர் வந்ததோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் முந்திரி இதெல்லாம் வறுத்து வச்சதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் அப்போ நல்லா ஸ்மெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் லாஸ்டில் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் இதாகி நெய் அப்படியே அந்த பிரிஞ்சு வரணும் அந்தளவு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.